Hello， 大家好，欢迎来到 d e p s with CKB Workshop 第三讲。这一讲我会讲如何通过 Lumos Framework 来去构建一个 CKB 上的 DApp。那其实，在准备材料的时候，我会发现我的本意是想是想构建一个完整的 DApp， 但是在准备材料的时候，发现材料越来越多，以至于在这个讲的时，在这一讲的过程中，我们只会见上说如何用 Lumos 来开发一个 DApp Skeleton。Skeleton 这边的意思是说，我们只会讲到如何。在 Lumos 的辅助下，用 TypeScript 的语言如何简单的去构建一个 transaction， 并把这个 transaction 发到链上。那其实一个完整的 DApp 还会包含另一部分，就是它的 UI 部分是什么样子。它的我如果你是一个暴露 API 的 DApp 的话，会有 API 的部分。然后在用户的一端还会有如何跟钱跟钱包交互，跟已有的钱包交互。在这部分的话，我们会用后续的 workshop 来来给大家讲述内容。那就像前面介绍，就是这是我们这套 workshop 的第三个部分。第一部分是说，前面我们介绍了 CKB 的基本概念，之后我们介绍了如何用 Capsule 来开发链上合约，我们介绍了 CKB 整个链上合约的验证完整过程。这一讲我们来讲说，如何通过 Lumos 框架来开发一个 DApp 的 Skeleton。啊，就像前面讲到 ，Skeleton 的意思是说，我们只会介绍说如何用 Type s c r i p t 的代码来去构建一个 transaction 并发到链上。实际的 UI 交互部分在一这一讲中。设计，我们的大致的 agenda 会分成三个部分。第一个部分是说，我们会讲一些，我们会通过讲一些在 CKB 中有的概念，但是在前两讲讲中没有被覆盖到的部分。通过这些概念，我们会引出一个一个 CKB 上 DApp 开发的 pattern， 叫 Index Query Assemble Pattern。那有了这个 pattern 之后，我们会介绍一下我们如何用 Lumos 实际去开发一个 DApp。我们会用的例子是跟前一讲相关的，在前一讲中，我们写了一个 NFT non fungible token 的合约，在这一讲中，我们会介绍如何去实际的编写代码，去使使用 transaction 来生成一个 NFT token， 以及通以及如何把一个 NFT token 给转账给另外一个人。最后，我们稍微建稍微稍微利用我们构建好的 DApp Skeleton 来做一些 demo。那其实我们如果看 C， 如果大家去看 CKB 的完整的 transaction 的话，大致会有这样七个 field。在前面的讲座中，我们介绍了 inputs、outputs、cell depths 和 header depth。在这边，我们可能会我们再来介绍一下其他三个部分。第一部分是 version， version 其实是用来保持说我们每一，比如说在 CKB 上的每个 transaction 可能都会有它适用的一个版本。现在的版本是零，在未来如果有更新或者有其他修改的时候，我们有可能会变动这个版本。在目前为止，大家就认为它是一个数字，里面常见是零就可以了。然后，其实我们在前面讲到说，我们 CKB 一个 transaction 在生成 outputs 的时候 ，outputs 里面会有三部分，会有 cap， 会有四部分，会有 capacity、lock、type 和 data。那其实，在 CKB 真正的 transaction 结构中 ，outputs 里面的 data 是独立于 output cell 而存在的。换句话说，在实际的 CKB transaction， 如果大家去看的话，在 outputs 里面只有三部分，只有 capacity 和 lock 和 type。outputs data 是在 transaction 的级别和 outputs 平行的一个独立的结构。在任何一个 transaction 中，我们会要求 outputs 的数量和 outputs data 的数量相等，就是它们是一个相等的 array。如果有三个 outputs 的话，有呃 outputs data 的这个 array 里面也会有三个元素。那在对应位置的话，每一个位置对应的就是说，在第第一个位置对应的 output， 它的 data 就在 output data 中的第一个位置，这个位置是一相对应的。这种方式就是说，这种方式的设计原因是因为我我们之后未来想扩展的话，这种方结构会给我们带来一些便利，比如说我们可能会 data 做一做一些特殊的操作，这个可能目前没有支持，而更多是为了向后续扩展我们提供的便利。然后最后还最后还有一个结构叫 winners。在前面的讲座中，我们稍微蜻蜓点水一般带过了 Winnis 这个结构，但是今天的话，我会详细首先来看一下 Winnis 的结构。但是在看 Winnis 之前，我们首先来看一下，我们先给大家看一下实际链上的 transaction 是什么样子。这边有一个我实际从链上导出的 transaction， 大家可以看到这个 transaction 里面有一个 s e l l d e p s e l l d e p 的话，呃，我前面没有讲过 d e p t y p e 这个概念 d e p t y p e 其实有 code 和 d e p t group 两种两种概念。在这边，由于篇幅的关系，我们不会给大家讲说 d e p group 的意思是什么。但是我在 PPT 放一个连接，如果大家有兴趣的话，可以自行点击这个连接去去去去查找去看说 d e p group 的意思到底是什么样子。然后这里面其实会比我们前面讲七个 field 多了一个 field， 这是因为 CKB 返回的时候会默认帮助我们算好这个 transaction 的 hash 是什么，这样给大家提供一些便利。然后这个 transaction 中没有 header d e p 
。在 imports 中，我们发现有这样的一个 import 啊，我们 import 里面会有 previous output， 它是一个 outpoint 的结构，里面包括它指这个 import cell 指向前面那个它要花费掉的 cell， 它的它的位置是在哪里？它是在这样一个 transaction 中的第零个位置。同时的话，我们还会有 trans 啊，会有 transaction output， 像就就像这个 transaction 中会生成两个 output。前面我们介绍说，在实际在 transaction 结构中 ，output 里面只有三个 field， 有 capacity、有 lock 和 type。而 output data 是和 outputs 并行的，在 transaction 中的另一个结构。那每个 data 就像我们前面讲过，它是一个 unformatted data， 没有任何就没有任何呃格式，我们可以认为它只是一串 binary data。那 version 前面介绍过就是零，这边还有 witness。Winnis 在这边的话，就是，呃 ，Winnis 其实可以有一个或零个、一个或者多个。那 Winnis d o i n g 呢，其实也是一个没有没有任何类型的整数。就像这边我介绍说，它是任何 raw unformatted bytes， 没有任何格式，它就是一串 raw binary。具体怎么样解释，由合约来判断。Winnis 的作用是说，它用来保存 transaction specific data， 是说跟当前那个 transaction 相关的数据。那跟当前这个 transaction 数相关的数据的定义的，就是说它的存在只是为了让这个 transaction 的 transaction 中所有的合约的执行能够成功。在合约执行成功之后，我们就认为这个 transaction 中的所有的 witness 数据是可以被丢弃的。你在后面的话，就是 CKB 在某些版本中，比如说我们。跑到了后面某些版本，我们觉得前面很老的 block， 为了节省磁盘空间，我们会把它删掉的时候，这 witness 都可以完全被删掉，不需要再任何做保留。只要有链上所有的当前的 live cell， 我们就可以看到 CKB 当前的完整结构。这个 witness 对于保持 CKB 的状态是没有用处的，它的作用只是为了当让当前这个 transaction 能够能能执行能够通过。那通常情况下，它会用来保存 signature， 就是说，如果我们在链上要做一些链签的话，我们会把签名放在 witness 里面。然后其他的情况就是说，有一些特殊的 script 会有一些特殊的 parameter， 比如说你在使用 node store 的时候，你要指示说你去 reference 的呃 header header 是在 header d e p t h 里面第几个位置。如果大家觉得这个这个这这句话有一点 confusing， 没有关系，大家可以去看一下。n o s t a l 实际运作的规则里面会介绍说，我它是怎么样用 Winnis 来处理这件事情。然后在其他情况下，我们也可以用 Winnis。比如说前面我们介绍说有个项目叫 Polyjuice， Polyjuice 会会是一个 ZKB 上 Ethereum 的兼容层。那在使用 Ethereum 合约的时候，我们就可以把合约的参数、调用参数以及其他包括合约本身的 code 或者是以及调用参数放在 transaction 的 Winnis 里面。这样在合约执行的时候，我们可以通过这个这这个合约以及提供的参数，算出链上的状态。而只要保证说最后的链上的状态，我们放在 live cell 的 cell data 里面就可以了。当前这个 transaction 这个执行过程中那个 parameter 这呃那个这些参数都是可以被丢弃的。那我们来看一个实际的例子，我们在一个 trans 在这样一个 transaction 中，我们假设有三个 input cell， 同时有四个 witness。注意，在 CKB 的规则里 ，witness 的数量其实是可以变的，它不一定要跟 input cell 相等。那通常情况下，因为有我们现在，首先我们可以加一条约定俗成的规则，是说我们有三个 input cell， 我们会在相对应的 witness 的位置放每个每个 input cell 去解锁需要的签名。比如说 input cell A 需要解锁需要的签名就放到 witness 一里面 ，input cell B 解锁需要的签名放在 witness 二里面。Input cell C 解锁需要的签名放到 Winnis 三里面。注意，大家注意，前面我们讲过，就是说 Winnis 里面放什么以及 Winnis 有多少个数量，完全由链上合约来决定。就是说，我们在这边定义的其实是我们在用的一个 convention。如果用其他的 log log script 或者说其他的其他的模式的话，你完全可以有不同的状态。那其实这边可以，我们因为我们讲的是说，我们我们是一个 convention 的话，我们可以做一个优化。就是说，假设 input cell A 和 input cell B 对应的是他们使用的是同样的 log script， 在前前面一讲讲到 script groups 的概念，他们使用同样的 log script 的时候，我们就认为这个 log script 在执行的时候 ，input cell A 和 input cell B 是在同样一个 script script group 里面。那在一个 script group 里面，我们可以做的一件事情就是说，与其我们计算两个签名 ，cell A 和 B 分别有自己独立的签名。我们其实可以把 input a a cell a 和 cell b 规并起来，用一个签名去覆盖 cell a 和 cell b 的所有数据。
这样的话，在链上我们只需要做一次验签，会大大的节省说在链上执行这个 transaction 时候你所需要的 cycle。那 input cell C 可能跟 input cell A 和 B 它的 lock script 不同，所以 input cell C 是自己一个 script group。那这样的话，对 input cell C 可能也会有它的签名。这样的话，我们就从前面这样的一个 transaction 执行的时候需要校验三个签名，缩减到了它需要它在运执行运行的时候只需要校验两个签名。然后我们前面讲到了，除了签名之外 ，Winnes 里面可能还有 transaction parameter， 会有一些特殊的数据放在里面。那这些 parameter 其实是可以放在任何一个 Winnes 里面，比如在这边 Winnes 4里面可能会有一些 parameter。然后在这个例子里面 ，Winnes 3可能除了 signature 之外，也会放一些 parameter。这些 parameter 这个 parameter 和 signature 结合起来放在 Winnes 3里面。那其实展开来看的话，我们前我我们我们提到了一个 Winnes 其实可以放 signature， 它可以可以放 transaction parameter， 它其实可以既放 tran signature 又又放 transaction parameter。那我怎么来判断说 Winnes 里面放了哪些数据，以及怎么把这些不同的数据给取出来呢？我们在这边，我们也是通过约定俗成的方式，我们在我们目前实现的 lock 里面，呃，提供使用了一种叫 Winnes Arc 的 data structure。这个 data structure 中间有三个部分，一个是对应一个叫 lock， 一个叫 input type， 一个叫 output type。这三个字段分别对应了在在当前这个 transaction 执行中可能会被执行的三个合约。比如 input cell 中的 lock 和 type 都会被执行，所以 input cell 中 lock 被执行所需要的参数就放在 Winnes a r c 里面的 lock s t o r e 里面。input cell 里面的 type 在执行中可能也会有自己需要的参数，那这些参数就放到 Winnes a r c 里面对应的 input type 里面。output cell 中的 type 也可能也会被执行，它可能也会要需要参数。那 output cell 中的 cell 中的 type 执行需要的参数就放在了 output type 里面。然后我们把这个三个字段给全部放入 Winnes Arc 这个数据结构，经过一次序列化变成呃呃 unformatted raw bytes 之后，这个 raw bytes 就放在了呃这个 transaction 对应这个 input cell 和 output cell 的 Winnes 结构中的位置。注意这张图里面展现的所有东西都是 convention， 它都不是在链上需要验证的结构。我们只是通，只是在我们通过我们写的 lock。我们写的 type 中去人去手工的指定了，比如说当前这个 input cell 所在的 index 是2的话，我们就同样去找 Winnes 2里面，在 Win 我们假设同样我们假设 Winnes 2就是一个 Winnes Arc 这样的结构，我们把它反序列化中解解出 log 结构中的数据，我们就认为这个数据是我们在 input cell 中的 log 要执行中时需要的数据。这一切都是一个 convention， 由链上合约来判定，这并不是 CKB 里面共识规则的。共识规共识 ，CKB 里面的一些共识规则。那前面我们讲到说 ，Winnes Arc 其实是一个 data structure， 它需要序列化，需要反序列化。呃，为了 CKB 上有一些特殊的需求，我们开发了一个专门的序列化格式，叫做 Molecule。Molecule 具关于 Molecule 具体的规具体的定义，大家可以去看这个连接。然后我们在这边稍微简单简稍微简单简单列了一些，我们这个序列化格式里面有 raw bytes， 有 raw byte。有 array， 有 struct， 有 vector， 有 table， 有 option， 有 union。它的设计完全是为了 CKB 的一些特殊需求来设计的。同样，这边由于篇幅的关系，我可能没办法给大家详细的讲 Molecule 的具体的具体的设计是什么样子，其他的一些设计原则是什么。在后面，我们可能会通过其他的 video 来向大家说。那前面我们提到说，我们我们所现在设计的这个格式，只是说一个 convention， 只是说在我们目前的合约中，我们使用了这个格式。如果你在去设计全新的合约，或者说去设计全新的 pattern 的时候，你完全没有必要遵循我们现在这个格式。一个 transaction 里面有多少个 witness， 以及这个 witness 是不是跟 input 相对应，在 CKB 里并没有确定的规则，这些完全是由 CKB 实际的 script 来判断的。比如说我的 log script， 我在我们的例子中，我们的 log script 会去找相对应位置的 witness 从里面拿数据。所以在这边有了这条 convention， 这些全部是由 script 来决定。那介绍完 witness 之后，我们回过头来看一下 CKB 上的 transaction。我们其实给大家介绍过 ，CKB 上的 transaction 它只能做一件事情，它就是销毁一些 cell， 同时在生成一些 cell。换句话说，它做的就是一些 cell transformation 的过程。那在 CKB 上面，你想做任何的操作，做任何的 mutation。你做的 action 其实到最后都是说销毁一些 cell， 再生成一些 cell， 这个动作是永远不会变的。从这个动作来说，我们就可以延伸说，今天我们要讲的主题
index query assemble pattern。这个 pattern 是说，呃，我们在我我们觉得在 CKB 上开发 D app， 至少大不量的 D app 都可以利用这个 pattern 来简化开发。这个 pattern 会有三个步骤，第一个步骤是 index， 第二个步骤是 query， 第三个步骤是 assemble。我接下来会介会介绍这三个步骤分别是什么。首先，在 CKB 上，每次，呃 ，CKB 我们前面讲过，首先 CKB 是一个 blockchain，blockchain blockchain 就是一个由 block 构成的链。那每一个 block 中有按顺序的会有一系列的 transaction。那如果我们去忽略掉 block 的话 ，CKB 其实就是一个 transaction 构成的链，一个一个 transaction 不停的处理，每个 transaction 去消耗一些 cell， 再生成一些 cell， 这样的话构成了 CKB 的现在的状态。那首先第一个动作就叫 index， 它的作用是说。对于每一个到来的 transaction， 我们需要对它进行处理。我们需要去根据它销毁的 cell 去。我们我们在 D app 中会有一个叫 storage 的部分。storage 的部分其实就是当前的 live cell set。当前没有被消在 CKB 中存在的、没有被销毁的所有 cell 集合。比如说在现在这个状态中，我们在我们在我们的 storage 里面有 cell A、cell B 和 cell F。那现在来了一个 transaction， 它销毁了 cell A 和 cell cell B， 生成了 cell C、D、E。我们就要根据这个来的 transaction 去更新我们这样的一个 storage， 就像现在这个图 ，cell A 和 cell cell B 被销毁了，但是同时 cell C D E 又被加入了我们这个 storage， 也就是说，在这个 transaction 执行成功之后，我们现在的 storage 里面就只有 C D E F， 同时我们不是单独的，不是简简单单的把 C D E F 直接放在这个 storage， 我们会像一个类似于 SQL database 一样。因为去看说每个 cell 里面包含的 log 和 type， 甚至包含甚至去查看它的 data， 我们会对这些会根据每个 cell 做一些索引，所以所以我们把这个 pattern 叫 index 的部分。比如说，假设 c 和 d 如果他们的 input 的 log 是一样，他们的 log 是一样的话，我们可能会做一个索引。如果你用用这个 log 去查询的话，你能查到 c 和 d。所以这个从这个 index 过程就引申出第二个叫 query 的部分。所有的部分就是说，我们可能会根据用户的操作，比如说用户说我想打开我的钱包，那我们就我们就要去针对这个用户去查询。对于这个用户的话，他的钱包可能是由某些特殊的 lock 构成的，因为我们因为前面讲过说，说一个一个人的钱包的构成，其实就是说我们把他这个用户的他自己通过他的 private key 生去。通过一个公司要体系生成那个 public key 之后，把这个 public key 或者是 public key 的一个 hash 放在了我们我们我们 CKB 某些 cell 的呃呃呃 lock 里面，然后我们认为所有这些符合当前这个 lock 的 cell 构成了这个人的钱包里边的所有余额的集合。那于是，如果一个人想去操作他的钱包，他要做的一件事情就是说，他要给定他自己的 lock， 我们要通过这些 lock 去找当前的 live cell 里面。有哪些 cell 去符合这个 lock？ 我们把这个过程叫做 query。query 的意思就是说，我们给定一些给定一些查询条件，比如说 lock 是什么样子，比如说是 type 是什么样子，然后 CKB， 然后然后我们去我们我我们在这边给定的 D app storage 里面，通过前面我们建好的索引，建好的 index， 直接去查找到相对应的 lock， 查到不不对不起，查直接去查找到相对应的 cell。那在这个例子中的话，我们其实从这个 D app storage 里面可能会通过一些 lock 或者 type， 或者是要么只有 lock， 要么只有 type， 甚至说 lock type 一个结合。我们通过一些查询条件去查询出，我们发现 cell C 和 cell F 符合我们满足的条件，所以我们把 cell C 和 cell F 先放在这样一个未被完成的一个 transaction 里面，然后我们认为 query 的部分已经完成了。接下来的部分叫 assemble。a s e m b l e 的意思就是说，我们针对一个用户的操作，我们首先查询到这些 cell， 这些 cell 是不够的，我们还要通过这些查询的 cell 去实际构建一个 transaction， 完成某些功能。比如当前的操作是一个用户想要做一些 CKB 转账的行为，那我们查询到了 cell C 和 cell F， 假设这两个 cell 是符合这个当前的用户的，他想把这些，他想把一些余额去转账给其他人，那我们生成那个 transaction 里可能会有 cell cell G 和 H。呃、uh, ，cell cell G 的话，其实就是说我当前的我当前的 transaction 里面，我转我我转给了某个人，就是说对这个是这个 cell 是为对方生成的。这个 cell 可能比如说我我我当前转给转给 Bob， 这个 cell 可能是属于 Bob 的。同样的话，我会有一些找零的 cell， 找零的 cell 里面就放在 cell H 里面。我们有了这样的一个 transaction 之后，我们的 assemble 的过程就完成了，然后这个 transaction 就可以被发送到 CKB 里面。同样同样就是说。
前面我们讲的是一次 index 呃、uh, query assemble 的过程 ，assemble 的最后结果是说有一个 transaction 被生成，同样我们可以把这个 transaction 发送给 CKB。那这个过程其实是不停循环的，就是呃我们我们前面 index 一个 cell 之后，我们其实 CKB 也会每时每刻有有新新 block 的产生，这些每个 block 里面都会能可能会有新的 transaction。会源源不断的不同不在不同的时刻有不同的 transaction 都被汇聚到我们当前那个 DApp Storage 里面。就像比如说当前那个状态里面，我们我们出现了一个 transaction， 叫这个 transaction 花费了 cell C 和 F， 然后生成了 cell L 和 K。那实际在这个 transaction 更新之后，这个 DApp Storage 里面 cell C 和 cell F 可能被销毁，然后 cell L 和 cell K 可能会被生成。注意这个和前面有个例子区别是说，虽然我们 assemble 里面生成的可能是说从 cell C 和 cell F 生成了 cell G 和 cell H， 但是实际你要 in 并不是说你生成了这样一个 transaction， 这样一个 transaction 就会就会一定被 commit 到链上，一定会被会会被应用到你当前的 DApp Storage 里面。例如这个例子，对哦，实际在最后在链上被 commit 被生成的交易是说我们去花费了 cell C 和 cell F， 于是生成了 cell L 和 cell K。所以的话，我们会用这个实际真正来自于 CKB 的 transaction 去更新我们的 DApp Storage， 而不是说我们需要用我们用我们 assemble 的 assemble 生成的 transaction 就去更新那个 storage。Index， 换句话说 ，Index 最后来 Index 来源的所有的 transaction 一定是从 CKB 来，你一定要一个 transaction 在 CKB 中被 commit 之后，你才能用它去更新你自己的 storage 部分。这样就完成了一个呃，我们我们所说的 index query assemble 这样的一个 pattern。那其实，在这个 pattern 下面，绝大部分 CKB 的结构 ，CKB D App 的结构可能会是这样子的：有一个 indexer， 他每他不停的去执行 index 的操作，他每每时每刻从 CKB 去获取新的 block， 然后依次去处理每个 block 里面的所有 transaction。然后在用户有一定操作的时候，用户可能去通过。Cell Querier 去做查询，比如说他想查询当前自己的余额是多少，那 Cell Querier 会去从 Cell Index 里面查询符合条件的 Cell， 做了一些操作之后，比如说归并出这些 Cell 所有的 CKB 的总和，把这个余额返回给用户，或者说用户想做一个转账操作，转账操作会多的一些，就是说不但这个 Cell Querier 要从 Cell Index 里面去查询出符合条件当前用户的这些 Cell。呃，这个 cell query 还要通过这些、这些、这些、这些 query 到的 cell 去做一次 assemble 操作，生成实际的 transaction， 然后把这个 transaction 提交给 CKB。注意，这个 transaction 并没有直接到 cell indexer， 不像我们前面讲的 transaction 永远是会被提交给 CKB， 而 indexer 去 index 的所有的 transaction 来源永远是 CKB。换句话说，这个 transaction 被提交到 CKB 之后，它并不一定被直接 commit 掉。他可能因为某些操作被拒绝掉，他可能因为因为因为 double spending 的规则被拒绝掉的，啊，他只有他在被 CKB 真正的 commit 掉之后 ，indexer 才有可能会去 index 这个 transaction。那讲了这个 general architecture 之后，我们来看一下 Lumos 是怎么怎么样去实现这个 pattern 的。首先 ，Lumos 提供了一系列的独立的 utility 来帮助我们完成这个工作。比如说，在 cell index 的部分，我们提供了一个原始的基于呃。啊、uh, ，RocksDB 的 indexer， 我们也提供了一个 SQL indexer， 然后 CK 呃、uh, ，Lumos 定义了一个通用的 API 叫 Cell Collector， 用来用来抽象出，无论是我们是从普通的 indexer 还是从 SQL indexer 去获取到我们是我们想要查询的 cell 的这样这样的一个过程。后面会讲说 Cell Collector 的 API 是什么样子的。然后 Cell Query 的部分，我们提供了 Lumos Common Scripts。我们 scripts 这个包帮助我们包了当前我们所有现有的呃合约，包括无论是单签、多签、no store， 甚至包括 simple UDT， 包括 anyone can pay， 所有对于所所有这些现有的 scripts， 我们都在 Lumos Common Scripts 这个 package 里面提供了支持。你们可你可以很简单的用用用我们提供的 API 去做这些操作，比如说你想从一个单签的钱包里获取一些余余额转账给其他人，我们有很简单的方式帮你实现这些功能。然后同时，与此同时 c o m m o n Script 这个包还提供了一一一些 Extension API。如果你设计了一个你自己的 Script， 你想把它集成到 Lumos， 你只需要去实现说 c o m m o n Script 定义的一些特殊的方法。通过这些方法的话，你就完全可以把你的 Script 集成到 Lumos 提供的 c o m m o n Script 里面。你就可以用同样的方式在 Lumos 里操作这些使用你定制合约的 Cell。
然后有了 sell query 之后，接下来的事情就是说，我们在 transaction 这部分定义了两两个东西，一个叫 transaction skeleton， 后面我会详细讲，这是这是跟 sell collect 一样，也是我们定的定义的一套通用 API 来帮助我们去去去 assemble transaction， 这里面有很多很多 utility 可以帮助我们。同时在这个地方还有一个 helpers package， 这里面包含了一些常用的方法，可以帮助我们减少一些很简单的操作。然后这边有有一个有有一个另外一个优化，就是说 transaction 被提交到 CKB 之后，我们可能要监控它的状态，它到底是被拒绝了还是被接收了？那接下来的状态是什么样子？以及我们能不能在一个 transaction 还在 pending 的时候去生成下面一个 transaction？ 因为我们前面讲到说，我们去是，我们我们我们去生成一个 transaction 的时候，我们要先做查询，从 cell index 里面查询。那在考我们如果考虑两个连续的 transaction 情况，第一个 transaction 被 assemble 之后，到从它被发送到 CKB 上，到真正它在 CKB 上上链，被我们的 s e l l index 所接受，这个中间是需要一定时间的。有一种方式说，你等到这个时间全部完成，等到等到第一个 transaction 生成的，真正被 CKB index index 之后，你才能用到第一个 transaction 去生成的这些 output cell。那有没有方式去提前使用呢？如果我去想去构建一连串的 transaction 的话，势必我想做的一件事情就是说，在第一个 transaction 被生成之后，我就希望马上构建使用第一个 transaction 的 output cell 的第二个 transaction。那 transact Lumos 提供的 transaction manager 就可以完全帮助你实现这件事。在一个 transaction 已经被 assemble 好，去发到 CKB 上，发到 CKB 上。上的时候，你就可以利用这个 transaction 里面生成的 cell 去构建第二个 transaction。你不需要等 CKB 真正把这个 transaction 给 commit 掉，然后被你的 cell index 去处理掉，你才能使用它的生成的 output cell。当然，这样有一个问题，就是说这样一连串 transaction， 如果第一个 transaction fail 了，后面的 transaction 也不会也没有办法上链。但是我们我们会倾向于认为，在你使用 Lumos 的时候。这种连续的 transaction， 它被 fail， 它被它它被拒 CKB 拒绝的概率是蛮是比较小的，所以我们倾向于去做这样的一个 transaction， 做这样的一个 utility 来帮助大家开发。那前面讲到了，我们会介绍说 s e l l collector， s e l l collector 其实从本质它就是呃 JavaScript 或者是 TypeScript 里面的一个 async iterator。首先它是一个 async 的模式，你是你你要需要用啊啊、呃，你可以认为它每次返回的都是一个 promise。然后它第二个就是说，它是一个 iterator 的结构，它是或者说它是一个 streaming 的结构。每次你调用它，它会返回给你一个 cell； 每次调用它，它会返回给你一个 cell。如虽然链上，比如说满足条件的，假设可能有100个，甚至 1,000 甚至一万个 cell， 但是如果你只需要很少的一部分，比如说只需要20个 cell， 但是你只需要调用这个 iterator 二十次，这样做查询之后，你就你通过一个类似于 streaming 的方式，你就可以只选择拿到你需要那些数据。后面的，哪怕后面有九千九百九十九万个九九九九九千九百九十个 cell， 如果你不去查询，可能也不会给你带来这些开销。那现在在 CKB 上，呃，在 Lumos 里面支持的 query 方式有，比如说我们通过 lock 做 query， 我们通过 type 做 query， 我们通过 data 去做 query， 我们去查去去查询，因为。在 C 在 Lumos 里面支持对 log type 的做 prefix 查询，比如说你可以查，你可你可以你呃你呃，比如说你有一个 script 的话，你可以你可以选择查询，你确保它的你你你去查询它的 code hash 是一个定值，它的 types 它的 hash type 是一个定值。对于它的 x 部分，你可以选择全做一个全部的全部匹配查询，你也可以做一个 prefix 查询。这个常用的一个场景就是说。在我们的多签 script 里面是支持锁定期的概念的。那对于同样的一个呃多签这样的一个 lock 来说，它可能有不同的锁定期，这些锁定期会表被表达在 arcs 里面。那假设我们想查询某一个账户里面所有的 cell， 我们其实查询的是一组 lock script， 这些 lock script 只有 arcs 的最后一部分不不同，因为这些这个最后一部分会表达说它的锁定期是什么样子的。所以在这个时候，我们就可以做一次 prefix 查询。我们要求这个这个我们查询的 lock 的 code hash 是一个多签的 code hash， 它的 hash type 是一个多签的 hash type。同时的话，我们只把 arcs 的前部分，也就是实际对应对应这个多签用户的 hash 放在这个放放在我们的查询条件里。这样的话，我们就通过一个 prefix 查询就可以拿到具有多个不同锁定期、对应多个不同呃 script arcs 的这样的这样的一组的 cell。然后有了这样一组 cell， 我们可以进行下一步的查询。
呃，这样一个 prefix 查询，其实在 CKB 的场景里是会蛮常出现的。我们我们我们大家可以去，大家如果去深入去研究的话，可能会发现很多我们设计的 design， 包括我们实现的 script， 都用都去利用了这种 prefix 查询的条件。比如说前面一部分是一个通用的条件，比如说你的账户是什么样子，然后最后会有一小部分的 parameter。去根据每个 log， 它可能会有自己的锁定器，可能会有自己的不同的其他条件来确定。那我们还有一些其他的条件，就是说 from block to block， 你要查询某一某一某一某几个 block 中间这个区间之内所有符合条件的 cell。最后还有一个 skip skip 操作是帮助大家做 paging 的，比如说第一页你你获取到当满足当前条件的前二十个 cell， 那在获取第二页的时候，你希望跳过二十个 cell 再去获取二十个 cell， 这个时候你去公司。就可以用 skip 来完成这个操作。呃，简称实际例子大概是这样的，比如说在这个例子中，我们做一对 lock 做一次查询，把这个 lock 作为 query option 的参数提供进去，然后我们生成了这样一个 cell collector 之后，我们就可以用 JavaScript 里面的呃呃呃 async loop 来去去不停的去 collect 到当前的当前的 cell， 并输出到终端。而且就像我前面讲过说，如果你需要的只是一小部分的 cell， 比如说你只需要去是需要当前符合条件的十个 cell， 那你完全可以只只通过这个 async iterator 获取到十个 cell， 后面的 cell 你不需要去任何做任何管，做做任何管理。而我在 Lumos 中，我们会持续对 Lumos 进行优化，以至于就是说，我们我们也会我们会也会考虑到这个。呃，类似于 paging 的 API， 如果后面的 cell 你不需要，我们不会去做操作，去从去实际从 Lumos 的 storage 里面去查询这些 cell， 你只需要查，你你只需要做工作去获取到你需要的 cell， 我们希望 Lumos 达到的一个场景。本在是 skeleton 是一个相对复杂的概念，就是说，呃，从简单来讲，我们认为一个 CKB 的 transaction 它代表的是一个原子性的操作，就是说。呃呃，只要你认为，如果你认为一系列操作是应该原子性的，是应该同时发生的，比如说这一系列操作要么发生，要么不发生，那你就应该能把它们放在一个 transaction 里，而不是说每一个 dApp 去产生一个 transaction。我们希望多个 dApp， 如果他们是在一个原子性的级别上去操作的话，他们所有的所有去处理的 cell， 他们所有去生成的 cell 都应该会能够被。host 到同一个 transaction 里面一起处理，那这样的操作其实给我们带来很大的灵活性，但是同时它给我们的开发又带来了很多很很多很多的困扰。如果怎么样去把多个不同的 dApp 对应的 cell 去组合到一个 transaction 里面？我们为此我们设计了 transaction skeleton 这样的一个结构。它做的方式就是说，在你不停的去做做操作去构建你的 transaction 时候，你操作的对象就是这样一个 transaction skeleton。比如说，你有一个，你你有，比如我，我们来看这个例子。比如说，我们有一个 n o 这样一个 transaction， 我们希望它做一次 n o s t o r e 的解锁，我们就会有一个 n o s t o r e 一作为 input， 我们会生成一个 n o s t o r e 二。同时的话，它可能还要去去给这样当前那个 transaction 提供 fee， 提供 transaction fee。那我们会解锁一些普通的 cell， 解锁这些普通的 cell 之后去生成，我们会然后最后会生成一个早零的 cell。那所有这些。普通 cell input input cell 中的这些普通 cell 的 capacity 值和比最后找零 cell 里面的 capacity 多出来的部分，就可就可以作为 transaction fee 被花费掉。与此同时，假设我们还想在这个 transaction transaction 里面做一次 UDT 转账，那可能我们会有一个 input UDT cell， 同时我们会会生成，比如说给另外一个给 target 用户的一个 UDT cell， 同时我们还会有自己一个找零的 cell。就是在这样，我们希望在一个 transaction 里面可以可以随意。可以任意的按照用户需求去组合起来多个不同的 d a p 来来完成这样的一个 transaction。transaction 最后把它包含的就是一个呃原子性的概念，它不应该它不应该作为 d a p 的 boundary。换句话说，我有一个我一个 d a p 不应该只能生成一个 transaction， 一个 d a p 完全可以只生成一个 transaction 的一部分。然后我们把多个 d a p 生成的这样的一些部分 transaction 拼接起来，变成最后一个 transaction。那 transaction skeleton 就是帮助我们做那个事情的，呃呃的一个工具。在那边，如果大家觉得还抽象的话，之后在 demo 的部分，我会通过实际代码来介绍说 transaction skeleton 工作的方式是什么样。那接下来我们进入 demo 的时间。